हाय एवरीवन दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पुल अप्स अगर आप उनमें से हैं जो पुल अप्स करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जिनसे अपना पहला पुल अप अचीव नहीं हो रहा है या फिर तीन चार नंबर ऑफ रेप्स पे ही जाके अटक गए हैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू सो पुल अप एक ऐसा मूवमेंट है जो करना तो हर कोई चाहता है बट हर कोई कर नहीं पाता है या फिर बहुत टाइम लग जाता है सीखते सीखते बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उस मूवमेंट को ब्रेक डाउन करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपकी वीकनेस कहां पे है ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको वर्क करने की जरूरत है ताकि आप अपना पुल अप अचीव कर पाए चलिए स्टार्ट करते हैं ये समझने से कि वॉट आर द प्राइम मूवर्स वेन यू डू ए पुल अप वेन आई से प्राइम मूवर्स दीज आर द मसल्स जो कि डायरेक्टली आपको हेल्प करती हैं, जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आपको वो मूवमेंट करने में सो देर आर ए टोटल ऑफ फोर प्राइम मूवर्स वेन यू डू ए पुल अप सी काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर पुल अप सीखना है तो अपने लैट्स को स्ट्रॉन्ग करो पुल अप अपने आप आ जाएगा ऐसा नहीं है मैं आपको बताता हूं अकॉर्डिंग टू ए स्टडी द मोस्ट एक्टिवेटेड मसल वेन यू डू ए पुल अप इज नॉट योर लैट्स इज योर कोर तो आप समझे कि सबसे ज्यादा वर्क कहां पे करने की जरूरत है सेकेंड मोस्ट एक्टिवेटेड मसल जो है सेकेंड प्राइम मूवर जो है कोर था फर्स्ट प्राइम मूवर सेकेंड प्राइम मूवर इज अगेन नॉट योर लैट्स इज योर बाइसेप्स थर्ड इज योर लैट्स एंड फोर इज योर ट्रैप्स ट्रैप्स की बात करें तो अपर ट्रैप्स एंड लोअर ट्रैप्स कंबाइंड तो दीज आर द फोर प्राइम मूवर जिनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है जब आप पुलअप करेंगे ठीक है सबसे ज्यादा ध्यान आपको कोर पे देना है नाउ दैट बींग सेड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट पुल अप इज नॉट एक्चुअली वन मूवमेंट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मूवमेंट वन इज योर स्कैपल अपल एंड देन इज योर एक्चुअल पुल अप सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बिगिनर हैं यू नीड टू प्रैक्टिस कैपल अपल अप दैट इज वेर यू बिगिन विद बिकॉज दैट इज वेर द पुल अप स्टार्ट सो नंबर वन एक्सरसाइज इफ यू आर अ बिगिनर एंड कैन नॉट अचीव योर फर्स्ट पुल अप is that you are not practicing scapula pull up see i'll tell you it will strengthen your scapula because that is the base of the actual pull up and also strengthen the grip strength the longer you can hold the bar the more number of reps you can do so number one exercise practice scapula pull ups now secondly we will do such movements which will give us same pattern of muscle activation इसका मतलब ये है कि जैसे हमें एक्चुअल पुल अप पे कोर एक्टिवेशन सबसे ज्यादा मिल रहा है फिर बाइसेप्स का लैट्स का ट्रैप्स का अगर ये सेम पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन किसी हमें बेसिक वर्जन ऑफ पुल अप की एक्सरसाइज में मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी नाउ द नंबर वन एक्सरसाइज विच विल गिव अस सेम पैटर्न ऑफ मसल एक्टिवेशन इज द पुल अप विद रेजिस्टेंस बैंड एब्सोल्यूटली दैट इज द बेस्ट एंड क्लोजेस्ट इमिटेशन ऑफ द एक्चुअल पुल अप अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड का पूरा सेट है हाइएस्ट रेजिस्टेंस से मीडियम से लोएस्ट तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अचीव योर फर्स्ट पुल अप यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स नाउ दैट बींग सेड इसमें एक एक्सेसिबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है कि हर कोई रेजिस्टेंस बैंड का पूरा सेट अफोर्ड नहीं कर सकता ठीक है तो Don't worry. I will tell you one more variation which will give you the same pattern of muscle activation. Now, the study which I am referring to that says if you do the lat pull down on the knees, you generally lat pull down bed ke karte hai, right? But agar aap knees pe kare, yani keeping the knees on the floor and it also vertical, perpendicular to the floor, to aapko same pattern of activation milega, jo ki aapko actual pull up me milta. Now again, this is this has also an accessibility factor. आज कल तो जिम सारे बंद है और हर कोई अगर कोई पुल अप घर पर प्रैक्टिस कर रहा है तो लैट पुल डाउन मशीन कहां से लाएगा तो डोंट वरी आई विल टेल यू वन मोर वेरिएशन नाउ इन माई ओपिनियन दिस वेरिएशन विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एंड इट इज द क्लोजेस्ट इमिटेशन ऑफ द एक्चुअल पुल अप मैं वेरिएशन यहां पर कहीं पर डालूंगा आपको कुछ नहीं करना टॉर्सो स्ट्रेट रखना है ओके पैर जमीन पे रखिए और सिर्फ पुल कीजिए जस्ट वन थिंग टू कीप इन माइंड जब आप पुल कर रहे हैं आपका बट या फिर पेल्वेस आगे नहीं जाना चाहिए इट हैज टू बी वर्टिकल इन लाइन विद योर शोल्डर्स 
दिस विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन मैं अपने क्लाइंट्स को ये वेरिएशन करवाता आया हूं जिसको भी पुलअप सीखना है एंड दे हैव गॉट द डिजाइड रिजल्ट सो एज ए बिगिनर अगर आपसे एक भी पुलअप नहीं हो रहा है तो पहली एक्सरसाइज आपको स्कैपला पुल करना है आप डेड हैंग्स एक्टिव हैंग्स भी कर सकते हैं टू इंप्रूव योर ग्रिप स्ट्रेंथ एंड स्कैपुलर स्ट्रेंथ सेकेंड एक्सरसाइज जो आपको करनी है अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो उससे करिए और नहीं है तो नीरिंग लैट पुल डाउन वो भी नहीं है तो जो वेरिएशन मैंने बताया आपको नाउ वॉट एल्स कैन यू डू विच विल हेल्प यू टू अचीव योर फर्स्ट पुलअप इज द ऑस्ट्रेलियन पुलअप ऑस्ट्रेलियन पुलअप ऑल्सो ऑफर्स द सेम मोर और लेस द सेम पैटर्न ऑफ मसल एक्टिवेशन सबसे ज्यादा आपका कोर आपके ट्रैप्स एंड आपके लैट्स एक्टिवेट होंगे ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में ऑस्ट्रेलियन पुलअप का वेरिएशन में यहां कहीं डालूंगा आप देख सकते हैं All you have to do is keep your body in a straight line. कहीं से भी बेंड मत कीजिए शोल्डर्स हिप एंड योर एंकल शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन अगर ये वेरिएशन मुश्किल लग रहा है तो आप नीज बेंड कर सकते हैं एंड मेक श्योर द बार टच इज योर मिडल चेस्ट हेयर समवेयर ओके तो ये वन ऑफ द एक्सरसाइजेज है जो कि आपको बहुत एक्सटेंड तक हेल्प करेगा आपको पुलअप अचीव करने के लिए Now what else can you do? अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए आपका थोड़ा कंट्रोल डेवलप हो गया है पुलअप्स पे बट स्टिल वन और टू वन और टू रेप्स जा रहा है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नेगेटिव पुलअप्स सेंट्रिक पुलअप्स मैं ये पहले करना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपको जो कंट्रोल चाहिए वो आएगा कोर से अगर आपका कोर ही ट्रेन नहीं है तो स्टार्टिंग में नेगेटिव पुलअप प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है आप स्विंग होंगे इधर उधर जाएंगे एंड दैट इज द वेस्ट ऑफ द टाइम एंड एफर्ट सो आफ्टर ए सर्टन टाइम आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज मूवमेंट्स जो मूवमेंट्स मैंने आपको अभी बताई तो ही आप नेगेटिव पुलअप प्रैक्टिस कीजिए ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू मोर एक्सरसाइजेस विच आई फील की लोग सोचते हैं कि पुलअप करने में हेल्प करेगा या फिर सबसे ज्यादा हेल्प करेगा बट ऐसा नहीं है सबसे पहले लैट पुल डाउन की बात करते हैं देखिए थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था कि लैट पुल डाउन इज नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज इफ यू वांट टू अचीव योर फर्स्ट पुल अप बट दैट डजेंट मीन इट विल नॉट हेल्प यू इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर लैट्स तो लैट्स पे भी वर्क कीजिए अगर आपके पास लैट पुल डाउन है तो अगर आपके पास जिम एक्सेस है तो लैट पुल डाउन पे भी वर्क कीजिए बिकॉज दैट इज द थर्ड मोस्ट एक्टिवेटेड मसल इन पुल अप बट लैट पुल डाउन में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सिर्फ यही वेरिएशन मुझे पुल अप करने में हेल्प कर देगा दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज लैट पुल डाउन में कोर एक्टिवेशन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द पुल अप नाउ देर इज वन मोर वेरिएशन विच आई फाइंड पीपल डूइंग द जिम विच इज द असिस्टेड पुल अप मशीन जहां पे आपको नीज के नीचे जो डिप मशीन होता है आपको नीचे से सपोर्ट मिलता है दैट इज अगेन गुड इफ यू वॉन्ट टू जस्ट टारगेट योर लैट्स बिकॉज उसमें भी कोर एक्टिवेशन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द एक्चुअल पुल अप सो उसको भी आप कीजिए बट उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना विल नॉट बी अस थिंग नाउ इन दिस वीडियो आई थिंक आई कवर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड द एरिया विच यू माइट बी लैकिंग इन इन द नेक्स्ट वीडियो मैं कवर करने वाला हूं कि अगर आप स्टक हैं एक सर्टन नंबर ऑफ रेफ पे चार या पांच पे या फिर मान लीजिए आठ या दस पे तो आगे प्रोग्रेस कैसे किया जाए Thank you for watching. This is Rajan signing out.